ഒരു ബനാന എഗ് പാൻകേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ റോബസ്റ്റ് പഴം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറുപഴം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാട്ടോ പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട വേണം പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് കപ്പാണ് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ ഇത് തിളപ്പിച്ച് ആറിയ പാലാണ് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ആദ്യം ഈ പഴം ഒന്ന് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുത്തിട്ട് ഈ പഴം ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പഴവും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ട് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാനില എസൻസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് പാലും ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി വേണം ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടിയിട്ട് ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ സോഡാപ്പൊടിയല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണത് ബേക്കിംഗ് സോഡയല്ല ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ കൂടി ചേർക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്താലും നന്നായിട്ടിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ഏലക്ക കൂടി പൊടിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ദോശ മാവിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലേ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഈ മാവ് ഈ ഒരു മിക്സ് ഇരിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് തൂവിക്കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ പാൻകേക്സും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇത് കൈകൊണ്ട് പരത്തയൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹോൾസ് എല്ലാം വന്നു തുടങ്ങും ഇനി ഇതിൻ്റെ മറുവശം കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പഞ്ചസാരയെല്ലാം ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്നും കരിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വശവും വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഓരോ പാൻകേക്കും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് പരത്തിയൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും കരിഞ്ഞു പോകാതെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം നാല് മണിക്കെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന നല്ലൊരു പലഹാരമാണ് നാല് മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അഭിപ്രായം പറയാം വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് കണ്ടുമുട്